。糟了，都这么晚了，要是被邱老头发现，肯定又要骂我了。啊！秦柔姑娘，今儿邱公公身体抱恙，让您自行练习。公公还嘱托，近日宫中伤寒肆虐，让姑娘你务必喝下这碗治风寒的汤药，以防传染了皇后娘娘。哦。替我谢谢邱公公。是。哎呀，尹清柔，这么多关你都闯过了，这点苦算什么？阿杂阿杂 ，fighting。王爷，何事如此慌张？启禀王爷，宫里来信，尹姑娘。他病了，终究还是病了。走去看看。嗯。哎，王爷，这是帮你找的字画，日后再说。哎，王爷这是怎么了？啊，尹姑娘病了，所以王爷有些心急。哪有女孩子这么说话的？我看你是病糊涂了。怎么了？我没死，你是不是不开心啊？我告诉你，姐姐我可是打不死的小强，有什么大招尽管放吧。怕了，我就不叫尹晴柔。小强。尹清柔，你给我听好了，你要是再敢生病，或者是比我先死，你就死定了。我看你才是病糊涂了吧？我要是死了，还怎么死定了？总之，本王自有办法。你不会是要鞭尸吧？先妻那个真够变态的。我回去禀报母后，这几日你身体不适，免去你的训练。等你想起来，黄花菜都凉了。邱公公已经发话了，说让我这两天休息。嗯。邱公公。嗯。行啊，尹清柔，邱公公一向只听母后的，没想到现在居然替你说话。那当然了，我是谁？嗯你先休息吧，改日再来看你。啊！我我一定是病糊涂了，要不然怎么会有触电的感觉呢？嗯，不想了，嗯，睡觉，嗯。